സിനിമ ഫാഷൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വാർത്തകൾക്കായി മലയാളി ലൈഫ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തു പലരും ഭയക്കുന്നതാണ് ക്യാൻസർ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടെത്തിയാൽ ക്യാൻസർ പരിഹരിക്കാം എന്നാൽ പലപ്പോഴും ആരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാത്തതാണ് ക്യാൻസർ ഭീകരമാക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ കണ്ടെത്തിയാൽ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹാരം നൽകാവുന്നതാണ് സ്കിൻ ക്യാൻസർ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കിക്കാണുക എന്നതാണ് ശർമാർബുദം കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടി സ്കിൻ ക്യാൻസറിന്റെ തുടക്കം ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കുത്തുകളോ കറുത്ത പാടുകളോ ആയിട്ടാകും ത്വക്കിലെ ക്യാൻസർ തടയുക എന്നത് സൺസ്ക്രീൻ ധരിക്കുന്ന അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവം കുടുംബ പാരമ്പര്യം വർഷങ്ങളോളം തുടർന്നു വരുന്ന ജീവിത രീതി എന്നിവയെല്ലാം ത്വക്കിലെ ക്യാൻസറിന് കാരണമായി വരാവുന്നതാണ് ചർമ്മത്തിൽ ക്യാൻസർ എങ്കിൽ കാണിക്കുന്ന ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കാം ചർമ്മത്തിൽ രക്തം കട്ടപിടിച്ചു കാണുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പലപ്പോഴും ചർമ്മാർബുദത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട ശരീരത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള മർഗുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് സാധാരണ തരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കാണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ചർമ്മത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മർഗുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ അത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് ശ്വാസമെടുക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചിൽ വേദന ഉള്ളതായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്കിൻ ക്യാൻസർ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യം നൽകാം കാലിലുണ്ടാകുന്ന വ്രണങ്ങളും അല്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഒരിക്കലും മാറാതെ കാലങ്ങളായി ഇവ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കാം കാലിൽ വെറുതെ ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവാണെന്ന് കരുതി തള്ളിക്കളയാതിരിക്കുക സൂര്യപ്രകാശമേൽക്കുമ്പോൾ ചർമ്മത്തിൽ തടിപ്പുകളോ നിറം മാറ്റമോ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിൻ ക്യാൻസർ ലക്ഷണമായി അതിനെ കണക്കാക്കാം വിളർച്ചയും സ്കിൻ ക്യാൻസർ വരാൻ പോകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ പ്രധാനമാണ് ചർമ്മാർബുദത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ പ്രധാനമാണ് വിളർച്ച ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതും ശ്രദ്ധിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രോഗാവസ്ഥ ഗുരുതരമാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അടിക്കടി വായിൽ അൾസർ ഉണ്ടാവുന്നതും അർബുദ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് വയറ്റിൽ ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു എന്നതിന്റെയും പ്രധാന ലക്ഷണമാണ് വായിലെ അൾസർ ക്ഷീണം പല അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ഷീണത്തെ നിസ്സാരമായി കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല എപ്പോഴും ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അല്പം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം സ്കിൻ ക്യാൻസറിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങളിൽ മുന്നിലാണ് അമിത ക്ഷീണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമിത ക്ഷീണം കാണുമ്പോൾ അത് അല്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ചർമ്മത്തിൽ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള പാടുകൾ കാണപ്പെടുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് കവളിലും മൂക്കിലും എല്ലാം ഇത്തരം പാടുകൾ കാണപ്പെടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ചർമ്മത്തിലെ കറുത്ത കുത്തുകളും ഇത്തരത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ക്രമാതീതമായ തോതിൽ ഇവയുടെ എണ്ണം പെരുകുന്നതും വലുതാവുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് പലപ്പോഴും സ്കിൻ ക്യാൻസറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാകാം മറുകിന്റെ നിറവ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് സ്കിൻ ക്യാൻസർ സാധ്യത മനസ്സിലാക്കാം മറുകുകൾ സാധാരണ ഒരേ നിറത്തിലാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് എന്നാൽ ഇതിന് തന്നെ ഒരു മറുകിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറ്റവും നിറവ്യത്യാസവും കണ്ടാൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് മറുകിന്റെ വലിപ്പമാണ് മറ്റൊന്ന് സാധാരണ മറുകിനേക്കാൾ വലുതാണ് പുതിയതായി ഉണ്ടാവുന്ന മറുകെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് സ്കിൻ ക്യാൻസർ ലക്ഷണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണാൻ മടിക്കേണ്ട ചർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മറുക നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പിഗ്മെന്റേഷൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങളിൽ തൊക്കിലെ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നതാണ് കാഴ്ച സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പലപ്പോഴും പലവിധത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത് സ്കിൻ ക്യാൻസറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കൈകാലുകളിൽ നീര് കാണപ്പെടുന്നതും വെറുതെ തള്ളിക്കളയണ്ട ഇതും സ്കിൻ ക്യാൻസർ ലക്ഷണങ്ങളിൽ പ്രധാനമാണ് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ നീരിന് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അല്പം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് എല്ലാ വിധത്തിലും ആരോഗ്യത്തിന് വിലനാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് കാലിലെ നീര് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ആർക്കൊക്കെ സ്കിൻ ക്യാൻസർ വരാൻ സാധ്യത നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും തൊക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുവിന് അതായത് മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ മക്കൾ തുടങ്ങിയവരിൽ തൊക്കു രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത അൻ
ശരീരത്തിൽ കറുത്ത മർഗുകൾ എണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ തൊക്ക് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഒട്ടുമിക്ക തൊക്ക് ക്യാൻസറുകളുടെയും തുടക്കം ഇത്തരം കാക്കപ്പുള്ളികളിൽ നിന്നാണ് രണ്ടുതരം മർഗുകളുണ്ട് ഒന്ന് ചെറിയ കറുത്ത പുള്ളികൾ രണ്ടാമത്തേത് താരതമ്യേനെ നിറം വെച്ച് പ്രത്യേക രൂപത്തിലായത് ഇതിനെ അസാധാരണ മർഗുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കാറ് ഡിസ്പ്ലാസ്റ്റിക് നേവി എന്നും ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് തൊക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാൻ പന്ത്രണ്ട് മടങ്ങ് സാധ്യതയാണ് ഇതിനുള്ളത് വെളുത്ത ചർമ്മമാണ് നിങ്ങൾക്കെങ്കിൽ വെളുത്ത ചർമ്മവും തെളിഞ്ഞ കണ്ണുകളും ഇളം നിറത്തിലുള്ള മുടി എന്നിവയുമുള്ളവരിൽ സംരക്ഷണ നിറമായ മെലാനിൻ കുറവും സൂര്യാഘാതമേൽക്കുവാനും അതോടൊപ്പം മർഗുകൾ ഉണ്ടാകുവാനും സാധ്യത ഏറെയുമാണ് അടുത്തിടെ നടന്ന ഒരു പഠനത്തിൽ പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള വെളുത്ത കുട്ടികളിൽ നീല നിറത്തിലുള്ള കണ്ണുകൾക്ക് വേണ്ട ജീൻ ഉള്ളവരിൽ മർഗുകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി അതുപോലെ ചുവന്ന മുടിയും നീല കണ്ണുകളുമുള്ള ജീനുകൾ ഉള്ളവരിൽ സൂര്യാഘാതത്തിന് ശേഷം വലിയ മർഗുകൾ രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ സൂര്യാഘാതം ഏറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൂര്യാഘാതം ഏറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊക്ക് ക്യാൻസറിനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂര്യാഘാതത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള വഴികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് സൺസ്ക്രീൻ ദിവസേന ധരിക്കുക സൂര്യപ്രകാശമുണ്ടാവുന്ന അമിത ഇടപെടൽ ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് ജീവിത രീതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഏറെ ഗുണകരമാകും സ്കിൻ ക്യാൻസർ ഇന്ന് ആളുകൾക്കിടയിൽ മുൻപെങ്ങും ഇല്ലാത്ത വിധം വ്യാപകമാവുകയാണ് എന്നാൽ ഒരല്പം ശ്രദ്ധ നൽകിയാൽ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയാൽ പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന രോഗം കൂടിയാണ് ചർമ്മത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഈ അർബുദം